সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর বলছে কি সেটা হচ্ছে স্পেস অফ স্পেস অফ অল স্পেস অফ অল বাউন্ডেড সিকুয়েন্স স্পেস অফ অল বাউন্ডেড সিকুয়েন্স অফ রিয়েল নাম্বার অ্যাকচুয়ালি আমি তোকে বলে দিচ্ছি যে স্পেস অফ অল বাউন্ডেড ফাংশন যদি কথা হয় তাহলে তখন কিন্তু ম্যাট্রিক স্পেস হয় না ওই সুব ম্যাট্রিকের রেসপেক্টে কিন্তু স্পেস অফ অল বাউন্ডেড সিকুয়েন্স কিন্তু আমার কি করে সেটা হচ্ছে বাউন্ডেড সিকুয়েন্সের কথা বলছি তার মানে ধর তোর কাছে একটা স্পেস আছে যে স্পেসেতে স্পেস মানে একটা নন এমটি সেট এন্ডাউডেড উইথ সাম স্ট্রাকচার তাহলে এইটা হচ্ছে স্পেস অফ অল বাউন্ডেড সিকুয়েন্স মানে হচ্ছে এইখান থেকে একটা যে কোনো একটা পয়েন্ট যদি তুলি তাহলে একটা সিকুয়েন্স এটা নিজে একটা সিকুয়েন্স সিকুয়েন্স মানে কি সেটা হচ্ছে এক্সেন এটা মানে হচ্ছে এক্সেন সিকুয়েন্স আবার যদি আমরা এক্সেন সিকুয়েন্স এখানে একটা পয়েন্ট তুলি সেটা হচ্ছে আমার কি হবে একটা ওয়াই এন একটা সিকুয়েন্স এবার এই এক্সেন বলে যে সিকুয়েন্সটা না এই এক্সেন সিকুয়েন্সটা কেমন ধরনের দেখতে নিশ্চয়ই মেম্বারগুলো এইভাবে ছড়িয়ে আছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ডট 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 দিয়ে এক্সেন থেমে যাবে এখানে যাবে না কারণ সিকুয়েন্সে ইনফাইনেটতম মেম্বার থাকে গাদা নাম্বার এটা হচ্ছে আমার এক্সেনের গল্পটা আমি সিকুয়েন্সের গল্পটা আমি বললাম আর ওয়াই এনটাকে যদি আমি এইভাবে বলি তাহলে ওয়াই এনটা কি সেটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি ডট ডট দিয়ে চলছে ওয়াই এন ডট ডট দিয়ে চলছে তাহলে এইটা হচ্ছে এক্সেনের ফিচার্স এটা হচ্ছে ওয়াই এনের ফিচার্স মানে এইভাবে আর এইটা হচ্ছে স্পেস অফ অল বাউন্ডেড সিকুয়েন্স মানে হচ্ছে এই এক্সেনটা বাউন্ডেড কন্টিনিউস ইয়ে সরি কনভার্জেন কিনে জানি না কনভার্জেন কিনে জানি না কিন্তু মানে যেমন ধর মাইনাস ওয়ান টু দি পারেন ওরা এখন শিখে গেছি সিকুয়েন্স সম্পর্কে কদিন আগে পড়ানো হলো তো মাইনাস ওয়ান টু দি পারেন এটা বাউন্ডেড বটে কিন্তু এটা কনভার্জেন নয় ঠিক আছে এটা এর মধ্যে ঢুকে গেল এটা এর মধ্যে ঢুকে যাবে ডেফিনেটলি তাহলে বলছে এবার বলছে যে কি এবার আমরা ম্যাট্রিকটা কীভাবে ডিফাইন করছি দেখ এই এক্সেন্সটাকে যদি আমি এক্স বলে এলিমেন্ট বলে নাম দিই এক্সেন মানি আমার কাছে এক্স আর ওয়াই এন মানি হচ্ছে আমার কাছে ওয়াই এক্সেনটাকে যদি এক্স বলে নাম দিই ওয়াই এনটাকে যদি ওয়াই বলে নাম দিই তাহলে আমরা ডিফাইন করছি ডি অফ এক্স কমা ওয়াই এটা মানে হচ্ছে প্রথম পেয়ারের দুটো এলিমেন্টের বিয়োগ করব ওকে এই দুটোর বিয়োগ করব এই দুটোর বিয়োগ করব মানে কে বড় করে ছোটো যায় না সেটা মট দিয়ে বিয়োগ করবো আর কি রিয়েল নাম্বার তো সব সিকুয়েন্স মানে তো এগুলো সব তো এক একটা করে রিয়েল নাম্বার এন টু আর সিকুয়েন্স মানে এন টু আরে যাচ্ছে তাহলে এগুলো সব রিয়েল নাম্বার রিয়েল নাম্বারের ওপর ডিফারেন্স করতে গেলে মট চাপাতে হয় এটা অলরেডি ফার্স্ট প্রথমেই বলে নিয়েছি যে রিয়েলের ওপর একটাই ম্যাট্রিক ডিফাইন করা যায় মানে একটা মানে ইউজুয়াল ম্যাট্রিক যেটাকে বলা হয় ইউজুয়াল ম্যাট্রিকটা হচ্ছে মট অফ এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে এইটা মাইনাস এটা এটা মাইনাস এটা এটা মাইনাস এটা এগুলো সব মট দিলাম তার মধ্যে যেটা সব থেকে বড় তার মানে আমি নিলাম কি সেটা হচ্ছে সুপ অফ মড অফ এক্স আই মাইনাস ওয়াই আই এটা কথা বোঝা গেল এবার কেউ এইখানটা এখানটা সেট দিয়ে সাজ দ্যাট আই বিলংস টু এন এটা লিখতে পারে আমি লিখি সাধারণত সেটা হচ্ছে এইটা মানে সুপের তলাতে তার রেস্ট্রিকশানটা দিয়ে দাও সেটা হচ্ছে আই বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার তাহলে দিস ইজ এ ম্যাট্রিক ডিফাইন অন দি স্পেস নাও উই হ্যাভ টু চেক দ্যাট উইথ রেসপেক্ট টু দিস ম্যাট্রিক দ্য স্পেস দ্যাট মিন্স স্পেস অফ অল বাউন্ডেড সিকুয়েন্স অফ রিয়েল নাম্বার আর ম্যাট্রিক স্পেস অর নট এটা ম্যাট্রিক স্পেস অথবা নট এটা উই হ্যাভ টু প্রুভ ফার্স্ট অফ অল উই এ চেক নন নেগেটিভিটি ফার্স্ট অফ অল উই চেক নন নেগেটিভিটি ঠিক আছে নন নেগেটিভিটি কীরকমভাবে চেক করবো ডেফিনেটলি দেখতেই পারছিস আরে বাবা এই মড অফ এক্স আই মাইনাস ওয়াই আই ডেফিনেটলি গেটার ইকাল টু জিরো তার ওপর যদি আমি সুপ নিই আই বিলংস টু এন চাপাই তাহলে এটাও গেটার ইকাল টু জিরো আর এটা নেওয়া মানে ডি অফ এক্স কমা ওয়াই এটা গেটার ইকাল টু জিরো ফর অল এক্স কমা ওয়াই বিলংস টু দ্যাট স্পেস ঠিক আছে এই যে স্পেসটাকে এল বলে আমি নামকরণ করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এল বলে নামকরণ করা হয় আচ্ছা এবার দেখ এবার আমি চলে আসছি নেক্সট তারপরেরটা সেটা হচ্ছে যে এবার আসছি আমি আইডেন্টিটি কন্ডিশন আইডেন্টিটি কন্ডিশন আইডেন্টিটি কন্ডিশনটা কীরকম সেটা হচ্ছে কি ডি অফ এক্স ওয়াই ইকোয়াল টু জিরো ডি অফ এক্স ওয়াই ইকোয়াল টু জিরো ইফ অ্যান্ড নন লিভ তার মানে কি সুপ অফ মড অফ এক্স আই মাইনাস ওয়াই আই 
এটা ইকুয়াল টু জিরো ফর আই বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার আচ্ছা যদি সুপটা নিজে জিরো হয় তাহলে কি হবে এর মডটা আবার এটা কি মড আছে তাহলে ডেফিনেটলি মডগুলো সব জিরো হবে কারণ জিরো 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 এর ই জিরো জিরো এরকম করে গাদা জিরো আছে তার সুপ্রিম আমি একমাত্র কি হয় সেটা হচ্ছে কার জিরো জিরো হলে তার সুপ্রিম হচ্ছে জিরো হবে তাহলে দ্যাট মিনস এটা এখানে পাশে লিখতে হবে ফর অল আই বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার এটা তো লিখতেই হবে তো কারণ এই কন্ডিশানটাও চলে গেলেই এখানে রেস্ট্রিকশান হয়ে যাবে আচ্ছা এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এবার এটা মডটা তাও নাকি এক্স আই ইকুয়াল টু ওয়াই আই ফর অল আই বিলংস টু দ্যাট ন্যাচারাল নাম্বার দ্যাট মিন্স এক্স আই মানে হচ্ছে এই এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মানে এক্স এন সিকুয়েন্স আর ওয়াই এন সিকুয়েন্স সমান তাহলে এটা কী হলো আইএনটি কন্ডিশান সিমেন্টটি এবার সিমেন্টটিতে যাব সিমেন্টি কন্ডিশানটা কী লিখবো সেটা হচ্ছে ডি অফ এফ জি ইকুয়াল টু সুপ অফ মড অফ এফ এক্স মাইনাস জি এক্স সরি তো ভুল লিখলাম সুপ অফ এক্স কমা ওয়াই এটা ভুল লিখলাম সেটা হচ্ছে সুপ অফ মড অফ এক্স আই মাইনাস ওয়াই আই আই বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার মডের ভেতর তুই পজিশানটা চেঞ্জ করে দে তাহলে কী লিখছিস সেটা হচ্ছে সুপ অফ আই বিলংস টু দ্যাট ন্যাচারাল নাম্বার ওয়াই আই মাইনাস এক্স আই এবার পজিশানটা চেঞ্জ করে দিয়েছি দ্যাট মিনস হচ্ছে এটা ডি অফ ওয়াই এক্স যেখানে ফর অল এক্স কমা ওয়াই বিলংস টু বড় হাতের এল বড় হাতের এল মানে হচ্ছে ওই স্পেস অফ অল বাউন্ডেড সিকুয়েন্সটাকে বড় হাতের এল বলে ডিনোটেশন করছি মনে রাখার অত চাপ কিছু নেই ঠিক আছে এটা হলো এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমার একটা জিনিস বাকি আছে সেটার নাম হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল ইনিকুইলিটি আচ্ছা এরপর আমি ঢুকে যাচ্ছি কিসে সেটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল ইনিকুইলিটি ট্রায়াঙ্গেল ইনিকুইলিটির দিকে তাকাবি কীভাবে করব সেটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল ইনিকুইলিটি কী বলছে দেখ ট্রায়াঙ্গেল ইনিকুইলিটি এটা কি বলছে সেটা হচ্ছে ওই একই কথা সেটা হচ্ছে একটা ইউআই বলে ইউএন সরি ইউএন বলে একটা সিকোয়েন্স আমাকে ডেফিনেটলি তুলে নিতে হবে ওই স্পেসটা থেকে স্পেসটার নাম দিচ্ছি এল ঠিক আছে আমি তুলে নিচ্ছি এবার কি করব সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি মড অফ এক্স আই মাইনাস ইউআই গুড এটা ভেতরে ওয়াই আইয়ের প্লাস মাইনাস করে মডটা ভেঙে দেবো তাহলে এক্স আই মাইনাস ওয়াই আই প্লাস মড অফ ওয়াই আই মাইনাস ইউআই ঠিক আছে এর পরে ধাপে ধাপে করতে হবে যখন তখন করলে হবে না এইটা লেসার ইকুয়াল মানে এই গোটাটা এইটা লেসার ইকুয়াল টু যদি সুপ এই দিকটা তাহলে সুপ মানে এই দিকটা বড় হবে তখন কার থেকে এর থেকে ঠিক আছে তার মানে সুপ অফ আই বিলংস টু দ্যাট ন্যাচারাল নাম্বার মড অফ এক্স আই মাইনাস ওয়াই আই প্লাস সুপ অফ আই বিলংস টু দ্যাট ন্যাচারাল নাম্বার মড অফ ওয়াই আই মাইনাস ইউআই পরিষ্কার কথা বলছি প্রথমে আগে এইটার থেকে এইটা বড় তার মানে কি সুপ চাপানো মানে হলো এটা একটা ফিক্সড এটা একটা ফিক্সড হয় এটা পাঁচ এটা সাত তাহলে পাঁচের সাথে বারো এদিকটা ফিক্সড হয়ে গেল তারপরে তাহলে এইটা মানে এবার তুমি একটু সরে গিয়ে ইকুয়াল টু দিয়ে লিখবে এটা মানে কত ডি অফ এক্স কমা ওয়াই প্লাস ডি অফ ওয়াই কমা ইউ তার মানে এটা ফিক্সড হয়ে গেল এদিকটা ফিক্সড হয়ে গেল তারপরে তুমি এই দিকটার সুপ চাপাও দ্যাট মিনস হচ্ছে ম্যাক্সের ক্ষেত্রেও তাই বলেছিলাম কিন্তু খুব সুন্দর একটি কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা ভুলে যাবি না যেন ঠিক আছে মোট অফ এক্স আই মাইনাস ইউআই লেসার ইকুয়াল টু এবার এই দিকটাতে আর তো সুপের কোনো গুরুত্ব থাকবে না কারণ হচ্ছে সুপ কারণ আয়ের কোনো ব্যাপারই নেই এখানে এটা ফিক্সড একটা নাম্বার হয়ে গেছে তাহলে এক্স আই এক্স ওয়াই ডি অফ ওয়াই ইউ এটা এইটা এবার ফিক্সড হয়ে গেল তাহলে ফিক্সড হয়ে গেল মানে ডি অফ এক্স কমা ইউ এইটা লেসার ইকুয়াল টু ডি অফ এক্স কমা ওয়াই প্লাস ডি অফ ওয়াই কমা ইউ আচ্ছা তার মানে ফর অল এক্স কমা ওয়াই কমা ইউ এগুলো সব এল স্পেস থেকে তুলি তার মানে ট্রায়াঙ্গেল ইনিকুইলিটি আমার কি করলো ভেরিফাইড হলো এটা আমার ভেরিফাইড হলো ঠিক আছে তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই এই এলটা এল মানে ওই স্পেস অফ অল বাউন্ডেড সিকোয়েন্সেস সেইটা আমার এই ম্যাট্রিকটার রেসপেক্টে আমার কি ম্যাট্রিক এটা সুই সুপ অফ যে ম্যাট্রিকটা বললাম সেইটা রেসপেক্টে আমার কি করলো ম্যাট্রিক স্পেস ফর্ম করলো গুড এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে এইটাতে আর একটা কথাও আমি তোকে এখানে বলে দিচ্ছি কীরকম কথা সেটা হচ্ছে এরপরে যদি দেখি স্পেস অফ অল মানে ওয়ান পয়েন্ট এখানে সামান্য কথা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট পনেরো এইটা আমার দেখতে হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট পনেরো মানে হচ্ছে স্পেস অফ অল কনভার্জেন্ট সিকুয়েন্স অফ রিয়েল নাম্বার দেখ এইটা ছিল আবারও বলছি বাউন্ডেড সিকুয়েন্স এটা হচ্ছে এল আর 
ধর এটা সি সি মানে হচ্ছে সব কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্সেরটা ছিল এখানে আছে সব কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্সগুলো সব এখানে আছে তাহলে ডেফিনেটলি এখানে কিছু সিকোয়েন্স আছে যারা বিভিন্ন বাউন্ডেড যেমন এখানেই আছে মাইনাস ওয়ান টু দি পার এন বলে সিকোয়েন্সটা যেটা কিন্তু বাউন্ডেড মানে বাউন্ডেডের ঘরে পড়ছে এখানটায় পড়ছে কিন্তু এ কনভার্জেন্টের ঘরে কোনো দিনই আসতে পারছে না তাহলে এও কিন্তু আমার কি হলো ম্যাট্রিক্স ফর্ম করলো উইথ রেসপেক্ট টু দিস ম্যাট্রিক ডি ঠিক আছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে তার মানে আমরা কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে ওই সুব ম্যাট্রিকটাতে এই নিচের এইটা হয়েছিল তারপরে সেই জন্য বি এ বিটা হলো না তো এখানে যখন বড়টাই হচ্ছে তাহলে তার সাবসেটে তো ডেফিনেটলি ম্যাট্রিকটা হোল্ড করবে তাহলে দেয়ার ফোর ডি সি কমা ডি এটা আবার কি সেটা হচ্ছে এম এস এটাও আমার ম্যাট্রিক্স বেস ফর্ম করছে ওই যে ডি মানে কি ডি মানে হচ্ছে সুপ অফ সেটা হচ্ছে মড অফ এক্স আই মাইনাস ওয়াই আই আই বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার তার মানে এটা অলরেডি কিন্তু এটাও একটা ম্যাট্রিক্স বেস প্রমাণ হলো সেটা হচ্ছে স্পেস অফ অল কনভার্জেন্স সিকোয়েন্স উইথ রেসপেক্ট টু দিস ম্যাট্রিক এটাকে যদি আমি বলি ডি অফ এক্স ওয়াই এই ডি অফ এক্স ওয়াই এর রেসপেক্টে ম্যাট্রিক্স বেস ফর্ম করো যদি আমাকে তোকে বলতে বলে তুই প্রথম বাউন্ডেড ওপর করবি তারপরে কি করবি বলবি যে বাউন্ড সে স্পেস অফ অল বাউন্ডেড সিকোয়েন্স এর সাবসেট হচ্ছে মানে এর সাবসেট হচ্ছে সি সি মানে স্পেস অফ অল কনভার্জেন্স সিকোয়েন্স ঠিক আছে কারণ দ্যাট মিন্স তুই বলতে পারিস কি যে এই বাউন্ডেডের ওপরে যদি ম্যাট্রিক ফর্ম করে তাহলে তার সাবসেটের ওপরে ম্যাট্রিক ফর্ম করবে কোনো অসুবিধার কিছু নেই কথাটা বোঝা গেল না বোঝা গেল না তাহলে দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে আমি বারবারই তোকে বলতে চাইছি কথাটা কিন্তু কনভার্জেন্ট ওই ফাংশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয়নি এই সুপ ব্যাপারটাই ফাংশনের কিন্তু ক্ষেত্রে কিন্তু আমি করতে পারিনি এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কথাটা যেন পয়েন্টটা মাথায় থাকে কিন্তু যখনই আমি এইটা বললাম যে কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে কারণ বাউন্ডেড সিকোয়েন্সের ওপরেই কিন্তু আমার এই এই স্পেসটা হয়ে গেছে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই কথাটা বোঝা গেল দ্যাট মিন্স হচ্ছে এইটা আমার কী করলো সেটা হচ্ছে সি কমার ডি এটা হচ্ছে আমার ম্যাট্রিক্স বেস ফর্ম করে গেল আচ্ছা ডান এটা বুঝে গেছি আশা করছি